Monaco, very good afternoon. It's a great pleasure to be standing in front of this august audience and sharing some ideas and thoughts on this topic, <coughs> transformational leadership. It's so inspiring to actually listen to some transformational leaders and uh, see how wonderfully they resonate with these ideas and some of the concepts that I'm going to be talking about. Um, the three uh, wonderful people who had the panel discussion and also Mr. Isaac, who uh, showed that spirit of entrepreneurship, who gave that clarion call about Andu Martindan Teve, beyond that, everything else is incidental. I think that was fantastic and a good setting for this particular topic that I'm going to be talking about. To begin with, let me just check with you. Suppose I introduce myself, saying that uh, my name is Raja Krishnamurti, I'm 5 feet 8 inches, I'm roughly closer to 80 kilos, uh, I have shirt size 42. My trouser size, my waist is around closer to 38, 39 actually. Yep. I wear uh, shoe size number 9. I'm an MBA from Bajaj Institute. So I give you 15 descriptions and I ask you this question. Therefore, have you understood Raja Krishnamurti? What would be your answer? No, no right? No. Can I ask you why? There's nothing unique about it. That is what you are, not who you are. Sorry? That is what you are, not who you are. Okay, so what, who you are would be known how? What, what do you achieve? Beautiful. So very simply you established a, a, a solid premise. That as a human being, there is one part of me which is an evidential reality, measurable, identifiable, tangible. And there is this other side of me which is the experiential reality, my beliefs, my behavior. And this combination of my beliefs, behavior, which is my experiential reality, plus the evidential reality is what makes me as an integrated total human being. My dear friends, in this topic about the transformational leadership, this is precisely the core. We do not understand and treat our organizations as we treat ourselves, which is as a living human entity. To be a human entity, you are saying, it's very necessary to respect the experiential reality as much as you respect the evidential reality. Be it business organizations, be it social organizations, be it the state, be it structures in society, are we granting the same thing to those structures? That is a big question. So let's go a little step further. Let's begin by understanding the nature of roles, including leadership roles. When you look at the nature of roles, there are four important dimensions that come. Now two of these dimensions come from the organizations. And there are two of these dimensions which come from us. The two dimensions which come from the organizations are, the first one is structure, and the second one are systems. Now structure and system, they have their own role to play. They make a contribution to the effectiveness of the role. Structure gives you, first of all, role clarity. Structure gives you the sense of connectivity for communication. Structure gives you a clarity and understanding about your accountability. So basically, what does it contribute to? Sense of clarity, therefore, security, stability. Systems, which again comes from the organization, again is a contribution to make. System ensures repeatability, predictability, reliability, and as a combination, efficiency and productivity. Sure. Then we bring two of our own masalas, if I may say so. And the first one, is our style. Namudi is a on the body. Over the world style or body is like, sir, he is a very humorous person, sir. In a difficult and a problem, it is wrong. Takna or no, or joke is that solve for you. That sense of humor, sir. Pakatle poor, sir. Bulldog. Sadar nishte pole bade ne bulldog. Komar kudi yar. Body, the style of doing things, very sharp. Nalla analytical, sir. Any problem you take, he will solve it. In a third world, no confusion. Style. So there is this individual style that comes. My dear friends, we may have shortage in the structure. We may have shortage in the style, I mean in the system. We could even have some handicaps in our style. If you have the fourth one abundantly, we are there. And what is the fourth element? And that is self-awareness. Self-awareness is a big term, but luckily I was so happy that there are both the panelists, as well as Mr. Isaac, they talked about consciousness in some way. What is self-awareness? 
Let's first understand that there are three types of strong belief system with which we operate. And the way we look at human beings. Broadly, there are multiple types of description in the social psychology, but I pick up three strong types. The first type is what I call as the control-oriented leadership. In this control-oriented leadership, essentially others are utility, spare parts. You want to fix your things, use them. It comes from a tremendous sense of, if I can use it, insensitivity, and if I may use it, manipulation. I'm not saying controls are not required, but I'm talking about control as a bit of an indulgent attitude. The second one that I talk about is the competition-oriented okay, uh, attitude in leadership. Not just leadership, mindset. There, others are challenges and threats to us. So we believe that life is competitive and things like that. Now they write around the way. The third dimension that is available to us is this dimension where you can have a conscious-oriented leadership. I mean, you know, you don't need somebody with a theoretical knowledge or, you know, kind of conceptual framework to come and talk about it. He spoke from the heart. The moment you recognize that every other human being is just like you, yet another human being, a mode of transaction is undu, foundational. And he's talking about others are like myself. Self-awareness is not just about self-realization and self-assessment. Self-awareness is that clarity where Every one of us knows that in the whole drama of creation, we are all energy into forms. But at the core of every form, be it the stone, be it an animal, be it a plant, be it a human being, there is an essential energy. And if you can't call the energy anything that you want to, you call it the spirit, you call it the atma, you call it the, you know, the core energy of the human being, that recognition that we are all one, that is the beauty about conscious living. So when you are conscious and self-aware, you recognize the differences in the forms, but you recognize the uniqueness that we are all together. That the differences in the forms do not divide and split us, but it only helps us to recognize that we are unique, but we can work together. That is conscious living. Let's take one step further. Why? Is, is it necessary for us to have transformational leadership today? In the Kalakata the Bartha Varna, Samadai Thir Muni Vyadinga, Bagarabana Vyadi, Avasaram, Adigam, Arnava. If the Armava Murd, Nale and Roda Armava, Varke the Munnature in the Varamurde, then a human being considers the concept of progress. In the world of forms, there are three dimensions. Time, space or quantity, and quality. So from the measurement of time, other progress, what I've seen is I must do things faster than before. From the dimension of space, more is better. That is also fine. More the quality. Or Tanito Venom, or unique identity Venom, Adun Nalade. Aha, Vegam, Adigam, Matum Tanituum, Mundrime, Nalla Aram by Yetangal, Nalla Vidagal. Anal, when those three same qualities lose human sensitivity, that same speed becomes haste, the growth becomes greed, and that exclusiveness becomes arrogance. The moment the human being loses the truth, the touch, that I am just like you and we are all together in this game with mutuality and interdependency, the day we lose that contact, the same positive ingredients become negative ingredients. Avasaram adhigam anam. Why are we suffering from these diseases? Because very simple, we are all trapped, what I call this in this world of form. Raja Krishnamadhi Pariji description kudutta, avari mulumiya hai purundu kulla mudiya nada hai sunning illa Anal, unfortunately, Namudia, I am Pulangalum, Vedi Edithinum and the Pulangalum, Uruum Sar Dolagate Tan, Purul Sar Dolagate, Matunda Namakir, the Kati Prana, Agam Sar Dulme, Katu de Lai, Yendra Anda Uru, Kadinanda Namai, Melum, 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 and the Puram Sar, the Purul Sar Dolagate, Edithinum. You are all caught up in the world of 
objective reality alone. Objective reality is great, but along with that, if you don't bring the spiritual subjective reality, we've got a huge challenge in front of us. Let's take a step further. So, there are two sides that we need to take care of as even organizational leaders. The form-related side is the perform, fulfill expectation side, the result-producing side. That's fantastic, the world of evidential reality. But along with that, my dear friends, if you are truly going to be entrepreneurs, leaders of organization, we need to bring the other reality, which is the subjective reality. Culture is the equivalent word for Kalacharam. Culture, You know what a powerful word this is, Kalacharam? It is a combination of two words. Kalacharam is the original Tamil word. It is not used to the very word gives you the idea about what is culture. Kalayan Manade, painting Repeated, regular, ongoing, good practices and good perspectives. That is the basis. Kalai plus Acharam is equal to Kalacharam. What a powerful word. Kalacharam is equal to Kalacharam. Yellowkum, Sangoshete, Vilevika Kudya, Nala, Kanotangalum, Sail Vadu. That is the beauty of culture. My dear friends, if you are organizational leaders, be it a business organization, be it a social organization, be it a state, be it a community community, we can't just be focused on producing the one side, the performance, which is results. You know why? Let us use a metaphor. Focus focus All of us are interested in building this capability and competence, which is the performance engine. Correct? Very good. There is a fantastic Ferrari one day, and there is a road in the middle of the road. What do you say? For you to have a fabulous travel in that Ferrari, you need an outstanding road. Yes, sir, my dear friend? Performance is the engine of the Ferrari. Culture is the pathway that we need to build as leaders to make that travel an outstanding travel. Let's recognize as leaders, we have the joint responsibility of building the engine, fine-tuning the engine, but also building the road and the pathway. And this pathway of the mindset that we build in people's mind, in their heart, that is the power of transformational leadership. So, we need to focus on the engine as well as the pathway. Can we learn live and lead consciously with self-awareness? This is where the whole idea of self-awareness comes. So let us try to understand what is self-awareness. Self-awareness indicates maturity of the mind. And not only this maturity constituting of, it's a combination of many things. It's a concept of self-leadership and ownership of a situation. Wherever you are, nobody needs to designate you as a leader. The mere fact that you're present out there, you say, hey, I take accountability what needs to happen around me. And the nobody has to designate you. That's the first part. Why? Because you are conscious of the, you know, of the environment all the time. Contextual appropriateness. Contextuality. The third dimension is an ongoing ownership of the situation. 
நமக்கு மட்டுமல்ல நம்மை சுற்றி உள்ள சமுதாயத்திற்கும் என்வரன்மெண்ட் எது நடந்தாலும் அதற்கு நான் ஒரு காரண கருத்தா எனக்கு ஒரு பொறுப்புண்டு என்ன அந்த ஒரு தன்மை வாழ்க்கை பயணம் இந்த கண்ணோட்டத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது பயணம் தொடர்கிறதா அல்லது நின்று போய் விட்டதா ஆர் வி ஃப்ளோயிங் ஸ்டில் ஆர் வி ஃப்ரோசன் தட் இஸ் ஓன்லி क्वेश्चन மை டியர் फ्रेंड्स वी कैन बी फ्रोजन फिजिकली इफ यू आर फ्रोजन फिजिकली ऑफ कोर्स दे आर पुटिंग यू इन द आइस बॉक्स एंड देन टेक यू टू द बरियल ग्राउंड टुमारो व्हाट डू यू बोल्स इफ यू आर इंटेलेक्चुअली फ्रोजन दैट्स व्हेन पीपल से यू नो व्हाट ही हैज गॉट अ मेंटल ब्लॉक द आइडिया हैज फ्रोजन हिज माइंड इफ यू आर इमोशनली फ्रोजन दैट्स व्हेन पीपल से हे ही इज अ वेरी कोल्ड मैन कोल्ड पर्सन because there's no warmth coming through and if you are spoiled frozen spiritually we don't even have to talk the whole world is your utility you continue to manipulate so we need to have this concept of flow a good leader evlo alaga sonna vetri tholvila varunga challenges la irundittu da irukum sandoshama challenge reach pandrunda or periya alu that is the transformational leader vaalkaiyila vali irukiradhanal vaai varuthapadra vandu leader e kediyadhu yen endral rendu vishayangal eduthu paathunga ஜிம்முக்கு போறீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி உடம்பு நல்லா பண்ணிக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நாள் ஜிம்ல போய் நல்ல வெயிட் செலவு பண்றீங்க ரொம்ப ஸ்டேட்டஸ் சல்மான் கால் மாதிரி நடந்து வருவீங்க நினைக்கிறீங்களா உடம்புல ஒவ்வொரு மசலும் வலிக்குமா வலிக்காது கரெக்டா வை பிகாஸ் த பாடி ஹஸ் டு இம்ப்ரூவ் மெடிக்கல் ஃபீல்ட் இந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ் ஆக இல்லை இருந்துருச்சுன்னா ஒரு பெண்மணிக்கு வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வலி எந்த வலின்னு நினைச்சு பார்த்தீங்களா பிரசவ வலி என்றால் அதுக்கப்புறம் தான் படைப்பினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதம் பிறப்பு ஏற்படுகிறது அப்படிப்பட்ட அற்புதம் நிகழ்வதற்கு அந்த வலி கூடவே இருக்கிறது உடம்பு வளர்வதற்கு அந்த வலி வேண்டி இருக்கிறது வலி இருந்தால் தான் வாய்ப்புகள் வாழ்க்கையிலே என்ற தெளிவை மனதில் எடுத்து வைத்துக் கொள்பவன் நிறை மனதோடு செயல்படுவான் and he is willing to look at subjectivity ellathu evidence kudukra kekkara aale kedaiyadu intuitively you feel you are convinced about it let's get on to doing it endru pala thadavai thanudiya and unarvile alagana vaarthai tamil la naal thadathu nama vaalkai konjikalam thagaval puridal aridal unardal that level is that conscious living that we are talking about and finally a very beautiful indian phrase அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வடமொழியில் அது வெளிய ஸ்டேட்மெண்ட்ல பிரம்மன் என்றால் படைக்கும் சக்தி படி படைத்தவன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று சொன்னால் எனக்கு அந்த படைக்கும் சக்தி உண்டு விச் மீன்ஸ் ஐ எம் அக்கௌண்டபிள் ஐ சூஸ் டு கிரியேட் ஆர் ஐ சூஸ் டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் என்ன அந்த தெளிவு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அ செல்ஃப் அவேர் லீடர் இஸ் ஃபில் வித் திஸ் குவாலிட்டிஸ் ஆர் பீங் ஏபிள் டு டேக் சார்ஜ் கான்டெக்ஸ்வலி பீங் அப்ராப்ரேட் கோயிங் வித் அ்ளோ அண்ட் மேக்கிங் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஸ்பயர் ஆஃப் எவ்ரி சேலஞ்ச் and works with the minds of the people not just with the competencies of the people all right so that's nice raja you told us about self awareness and all that but how does that translate into behavior patterns that may be a question that you may have still so let's look at the four qualities the self aware person displays four very important characteristics and behavior the first one is that he is a proactive chap munaindu seyalpadum nam தானாகவே பொறுப்பை எடுத்து போட்டு முனைந்து செயல்படும் அந்த ஒரு தன்மை ஆக்கபூர்வமாக செயல்படும் அந்த தன்மை நாட் ரியாக்டிவிட்டி பட் ப்ரோ ஆக்டிவிட்டி நாட் மெத்தனம் நோ நோ பாசிவிட்டி பட் ப்ரோ ஆக்டிவிட்டி செகண்ட் குவாலிட்டி இஸ் பியூட்டிஃபுல் தமிழ் ஃப்ரேஸ் மனித நேயம் ஹி ஆப்ரேட் ஃப்ரம் ட்ரெமெண்டஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சென்சிட்டிவிட்டி தேர்ட் குவாலிட்டி பிரிங்ஸ் அலாங் இஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் பிரின்சிபல் சென்சிட்னஸ் இது வந்து ஒரு அரை அரை நிமிடம் செலவழிக்கிறது வந்து முக்கியம் வாட் இஸ் பிரின்சிபல் சென்டர்னஸ் தமிழ்ல நாம் எல்லாருமே மிகவும் போற்றும் அந்த திருவள்ளுவர் தமிழ்நாடு அரசு தன்னுடைய சின்னமாக உபயோகிக்கும் அந்த திருவள்ளுவர் தன்னுடைய திருக்குறளில் மிக அதிகமாக உபயோகித்த ஒரு வார்த்தை அறம் என்ற வார்த்தை இல்லை நான் நினைக்கிறேன் அறத்தை பற்றி சாப்டர் மட்டும் இல்லை அறத்தை பற்றி அவர் சொல்லாத விஷயமே கிடையாது 
அந்த அறம் என்ற வார்த்தையை இன்னைக்கு நீங்க வந்து தேடணும்னா அது நம்ம நாட்டுல குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு மைல் கீழே போய் பார்த்தா அங்க எங்கேயோ புதைச்சி வச்சிருப்பாங்க நினைக்கிற தர்ம நியாயத்துக்கு பயப்பட்டு இருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல தர்மம் ஞானம்லாம் உண்டு அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய கேள்வியா போயிடுச்சு பிரின்சிபல் சென்டர்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அறம் சார்ந்த வாழ்க்கை சிம்பிள் தெர் இஸ் நோ ஈக்குவல் அண்ட் ஒர்க் பிரின்சிபல் சென்டர்னஸ் மீன்ஸ் தர்ம நியாயத்திற்கு உட்பட்டு அது என்ன பெரிய விஷயம் தர்ம நியாயத்துக்கு எனக்கு ஒரு தனி மனிதராக எது எது தேவை முக்கியம் அவசியம் என்று நான் கருதுகிறேனோ அந்த விஷயங்களை எல்லாம் ஒவ்வொரு மற்ற மனிதனுக்கும் நான் கொடுக்கவும் பகிரவும் தயாராக இருக்கிற என்ற கண்ணோட்டம் தான் தர்ம நியாயம் எனக்கு மரியாதை வேணும் உனக்கு மரியாதை கொடுப்பேன் எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் வேணும் உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பேன் அன்பு எனக்கு தேவை நான் அன்போடு இருப்பேன் என்னிடம் நீங்கள் வந்து நன்றாக பேச வேண்டும் என்றால் நான் நன்றாக பேசுவேன் எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்றால் எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய தயாராக இருப்பேன் இந்த தெளிவு தான் அறம் சார்ந்த கண்ணோட்டம் அவர் எவ்வளவு அழகா சொன்னாரு தயவு செய்து மத ஜாதியில விட்டுருங்க வித்தியாசத்தில் விட்டுருங்க சேர்ந்திருக்கக்கூடிய நிறைமானது முடியும் என்ற நம்பிக்கை அந்த திடம் எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் த கேன்யூ ஆட்டிடியூட் நம்ம ஆத்மத்தில் சொல்றோம்ல தட் இஸ் அட் பார்ட் Now, how does these four things really work? And that's the beauty that we are going to see. The first two, proactivity and sensitivity. Descriptions we don't need. We go to the next slide. So, this part is the description about what is positiveness about proactivity and what is negative if you don't have proactivity. We'll skip this. And let's go to the next one. Sensitivity. Again, you can skip this slide. Again, here we talk about if you are sensitive, how humane you are. And if you are not, what are the negative characteristics? That's the description. Don't worry, I'll share the slide with you. But we'll go to the next one. Wait. This is important now. So we got this interesting kind of a matrix. You are either high on proactivity and high on sensitivity or you are the opposite. You could be low on proactivity which means you are more reactive and passive or you are self-preoccupied. You are not sensitive enough. Four types of dominant behaviors come. Any idea what is the first one? High on proactivity, low on sensitivity. Any idea? Lot of energy, lot of push, lot of aggressiveness, but you know, lack of sensitivity. Any idea what kind of behavior it could be? Arrogant. Arrogant? Fantastic. That is the world of the dictator and controller. Controller not in the positive sense, but probably somebody who just kind of doesn't care about others. controls because he is so anxious things going beyond him diagonally opposite if you go to the next one where it is high on sensitivity but low on proactivity this is where 70% of india is fantastic tremendous sensitivity action enna pannala onnume panna mudiyadhu everybody is an expert commentator everybody is a critic சார் அந்த நம்ம நாட்டில் எக்கலாம் உருப்படணும் அப்படின்னா அந்த பினான்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்கார்ல அருண்ஜேட்லி அவர் எங்கிட்ட வந்து கேட்டார்னா ஒரு மூணு ஐடியா பிரமாதமா கொடுப்பேனுங்க அவன் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நாலு மாசமா வேலை இல்லை வேற ஒண்ணு இல்லை பை ஹிம்செல்ஃப் கேன் டூ நத்திங் பட் ஹஸ் த ஒப்பீனியன் டு கிவ் த ஹோல் வேர்ல்ட் அதனால தான் இந்தியாவில் வந்து கிரிக்கெட் மற்றும் சினிமா அவ்வளவு பாப்புலரா இருக்கு ஏன் எல்லாரும் ஒப்பீனியன் கொடுக்கலாம் As per the last count, India has got 434, 4,334 expert commentators, including Mandira Bidi. But you are searching for 11 good players. <laughs> High, scholarly attitude. You all know, you are a good person. That's why you are a good person. Worst case scenario, the spectator or the heckler. You know who is the spectator? You can see the spectator. If we are in India, we are in the same place. We are in the same place. முக்கியமாக ஏன் இவ்வளவு நமக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு என்றால் அந்த பொறுப்புணர்ச்சியை எடுத்துக்கொண்டு செயல்பாட்டில் காட்டுறதுக்கு நம்ம தயாரா இல்லைங்கிற அந்த வருத்தம் தான் ஏனென்றால் ஹிட்லர் வந்து ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் ரியாக்டிவிட்டி நிறைய இருக்கும் ப்ராக்டிவிட்டி ஒன்றும் கிடையாது அது எப்படிப்பட்டது நம்ம சினிமா தேட்டர்ல போய் பார்ப்போம்ல லாஸ்ட் சீன் நல்ல நம்ம ஊரு சினிமா ஆரம்பத்தில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீல வந்து மதர் அண்ட் பிரிஞ்சு போயிருப்பாங்க இவர்கள் அந்த கடைசி சீல வந்து வந்து சேருவாங்க அவ்வளவுதானே கதை அது மாதிரி பெருசா கிடையாது அது நடக்கும் போது கடைசி அந்த மியூசிக் டென்ஷன் பில்டப் ஆகுது லாஸ்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுப்போம் அமிதாப் பச்சன் வச்சுப்போம் ஒரு இந்த இந்தி ஃபிலிம் சொல்றது எனக்கு ஈஸியா இருக்குது அமிதாப் பச்சன் வராரு அவருடைய அம்மா நிருபரா இருக்காங்க தீவார் படம்னு வச்சுங்களேன் அடி வாங்கி விளையாண்டு இந்த ரத்தம் எல்லாம் வருது வருது மெதுவாக ஸ்லோ மோஷன்ல காட்டுறாங்க கடைசியா அவர் வந்து அம்மா அப்படின்னு சொல்லலாம் மா அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம உள்ள பிரே பண்ணிக்கிறோம் நம்மளுக்கு கண்ணு தண்ணி வந்துருச்சு அவ்வளவு உருக்கமான மனசு நமக்க
மியூசிக் பில்ட் அப் ஆயிட்டே இருக்குது கடைசியில் அமிதாப் பச்சன் அந்த கோல்டன் வாய்ஸில் இல்லை நம்ம சிவாஜி சார் கோல்டன் வாய்ஸில் அம்மா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு பின்னாடி அந்த மேன் ஒருத்தர் ஜத்தம் போடுவான் அவன் தான் இந்த ஹெட்டில் நீங்கள் அவனை திரும்பி மறைச்சி பார்த்து அவன் உங்களை மறைச்சி பார்ப்பான் நீ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழகான சத்தம் போடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி I have the right of admission. I can't do anything that arrogant behavior. These are the hecklers in the system. My dear friends, you know where we need to be? You and I, we need to be in this. We need to be high on proactivity. We need to be high on sensitivity. We have the opportunity to be true transformational leaders. The same thing goes to the other two. Surplus mentality, let's skip two slides, go forward. You take surplus mentality. Nirai Manadudu, Sail Bada Vindi Avasiyam. அதே நேரத்தில் தர்ம நியாயங்கள் பிரின்சிபல் சென்டர்னஸ் அறம் சார்ந்த அந்த கண்ணோட்டம் என்ன for seizing the situation but his interest is very personal and he doesn't care about the system this is the world of opportunistic manipulator you have any idea who fits into this kind of category quickly politician oh yeah okay <laughs> all right i'm not saying anything more <laughs> the world of holder with holder he is in power he is in position he can do many things but you go to him i agree with you completely sir but nothing can be done the bureaucrat <laughs> important incapable person he depicts himself to be but he's sitting on the seat he can do so many things go to the other side eternal consumer the parasite uttundi sometimes i think the politicians of our state very unfortunately have reduced the voter and the general public into parasites parasites eternal consumers give everything free make them dependent unfortunate situation where should we be transformational leaders we are the creators we are the investors my dear friend this opportunity is available to every one of us be it an organization be it a social system be it a community or be it this world what we need to bring in is not just the competence capability to produce results 